三叔经常把东西往下藏，你看看甲板下面有没有什么东西？甲板下面？哎，怎么样？你说话呀！哎，哎呀，我我，你说什么？嗨，没搞公主是痴呆。设备还在他们手上呢，我拿回来。我们先出去吧，设备再想办法。刚才我们去闯了神庙，那请问二位，现在是打算跟我们一起走呢，还是五分钟过后
，被人乱枪打死。能不能商量一下，有点计划。每次都是这个样子，这不是哥哥说你啊？你老这么突然，谁受得了啊这里，哎，这次又亏你了，没有你我也得出事。你们先去村外的山头等我，我去办点事。不行，你会死在这儿的。他们已经下了杀手，那我也只能来硬的了。任务还没有完成，我不能走。况且，有你们在，我死得更快。答应我，以后不要在这么危险的地方搞艺术。这次我们还能遇到，下次就不一定了。会把你的地位拿回来的。是让你开枪的，是让你防身的，不要轻易开枪。啊，行行行吧行吧行吧，哎呀，快走吧快走吧。啊拳呢？假胸出击拳，假胸出击拳，我也想学。哎，拜拜，拜拜。别干了。根本就不是一般人，他肯定能出来的。你就是去了，他他也是添麻烦。我要拿回我的地位，你放心，等我回来。妹妹，妹妹，人家是为了爱情。妹妹。
哎呀，你干嘛呀？干嘛？为了救我妹妹。奶呀！谁抓我呀？别喊了，不要命了，我可不想死。阿婆，之前是我打扰了，但如今，如今你们来真的，我也没有办法了。不管你怎么样，我要拿回我的 DV。行，那你要听我指挥啊。进地下河的时候，守庙人倒转了沙漏，看来进地下河是有时间限制的。阿婆，我已经给你吃了麻药，乱动会直接晕倒。麻烦你在这里等我们一下，十五分钟，速战速决。的地方。
前看看。你你们可算来了！我哥呢？你哥被他们抓走了。不好意思，我可能暂时不能让你回去了。你放心吧，只要他跟我们在一起，你哥绝对不会有事的。嘿，真是佩服！一堆磁带，来回来去听，还真能听得进去。咱们不是一块验证过了吗？都让人家给削了，里边什么都没有，吹了干嘛呀？有的功夫你陪我下来摸摸，这下边没准就有你想要的信息。还真是得佩服你啊，向你学习。得有耐心。哎，我真没眼力劲儿啊！啊，看我这忙着不帮忙啊？我知道，你知道大宝贝在哪儿了？快说一声吧，别让我费劲了。嘿，按说你们都看到了当年的全过程，他们是不是在主店里听雷来着？他们到底在这儿干什么了？为什么磁带里声音被削了？是不是有人把这个线索给毁灭了？哎，我这个人啊，脸皮薄，不爱问陌生人问题。你说小哥叫他嗓门了吗？这天真的眼睛什么时候能好啊？我们肯定能出去吧？我们出去是为了通知考古队，把你们好保护起来。这贝壳不行啊，全都烤了。
，您就不能给指条明路吗，祖宗？得，有人找我。哎，胖子，哎，我从陪葬坑拿出来的那个磁带呢？啊，刚才我给拿出来了，就放你包底下了。包底下？哎，你别老打扰我啊，各忙各的。天真，你就别听了。这些磁带可能是他们的背带，要不你就研究一下其他东西。齐晋，这个人我觉得也很有文章。哎，你听你三叔提过他吗？胖子。哎，我这正办正事儿呢，你快过来！嘿，干嘛呀？怎么了？我刚才对比了一下这里的磁带和包里的磁带，发现不太一样。有什么不一样的？不是，真的不太一样。嘿，邪了！来来来，我看看。这盘是不一样的，哎，你别拿混了啊！拿不混，一样，没什么区别，重量不一样，重量不一样，哪个重啊？不一，嘿，一样。哎，胖子，你把这盘磁带打开，仔细检查一下。打开检查一下，那么能较劲呢？啊？你看你哪有？这哪有？啊？这能有什么？我都给你弄开。你说你这瞎猫是吧？你还想碰到死耗子？怎么了？死耗子！哎我去！哎，给我看看，两根儿，哎还藏着一根儿，哎，你手是湿的，你别碰了，知道知道。哎，别说这眼睛看不见了，别的感觉更灵敏了啊！你行啊，还真是两根儿。胖爷啊，拜托你个事儿呗。哟，求我了。你帮我把这个磁带里面原先的这个呀、啊，帮我拆下来，然后把它隐藏的这根，帮我给卷上去，行不行？这也太难了吧！这还难呀？保证完成任务。哎呦，谢谢啊！别缠错了啊！放心吧，金队。今天是我待在这个主殿的最后一天。等我出去以后，我将不再是我。我从没想到，这个世上居然有如此惊天的秘密。这个秘密就藏在这个电视里。这个秘密只有我知道。我发现这个秘密是一个巧合，但我觉得一切都是命中注定。
，是雷声在让我注意这些壁画。壁画中有想让我知道的东西。干嘛呢，三星？我跟你说，我发现一个惊天大秘密。你看，你看那些壁画，他们特别神奇，他们能够发出一种声音来，召唤我过来。你看，你看这些壁画，我觉得这里面一定有我们要找的东西，一定是。三星，你听，他们好像又说话了。我觉得这个壁画里面一定有秘密，而且还是个惊天大秘密。吴三省是个执着的人，他继续用听雷装置翻译雷声，并且不允许我动那些壁画。可是，我听到里面有人在说话，他要告诉我一个秘密。我站在听得清晰的壁画前，发现上面有一些镶嵌进去的碎片。找到窍门后，就可以取下了。我把它们收集到一起，竟然是一张地图。这张地图指向一个地方——雷城。我变成了。
，我终于拼成了！雷城，我终于找到你了！他们把这个壁画碎片取下来之后，组成了一张地图。先下结论吧，咱俩。嗯，还是我先说吧。现在咱们面临着几个大问题：第一，为什么杨大广会死在气枪弹？考古的成果为什么会埋在他的家里？第二呢，吴雪海和杨大广一起出去，没有找到雷城，吴雪海疯了，没有成立考古队，也没有把成果上交国家，究竟发生了什么事儿？整个考古队，就你三叔最后失踪了，到现在也没出现。那么你三叔到底去哪儿了呢？你想说什么呀？你别急呀、啊，我接着给你分析啊。我们发现杨大广的时候，他身边全是磁带吧，说明他在死之前的这个时间都在这里。那么有没有可能，他和母薛海两个人？把听雷装置运到了杨家的藏宝洞后，就利用这个听雷装置，听过雷呢？你什么意思？我的意思是，此处是填空题啊，可能是人为，也有可能是雷声。反正母雪海彻底疯了，失去了母雪海的杨大广，看不懂这张地图，也没有办法完成论文呢。于是他就找来你三叔，一起听雷，破解地图。最后，杨大广死了。你三叔自己一个人去了雷城，结果也死在了路上。不可能！我三叔不是这样的人。七仙山的密室里，明明只有杨大广一个人生活的痕迹。真相肯定是，三叔找到杨大广之后，发现他已经死了，才给他披上的衣服。我三叔是有心眼的，他总在跟我说，我们有多少人下来，就得有多少人上去。他绝对不会背叛自己的队员，更不会把文物藏起来的。你刚才的推断是对考古队的一种偏见，三叔，三叔，你到底死还是没死？你去哪儿了？这么长时间，你是不是去了雷城？你听雷到底在听什么？行了，行了，行了，行了，啊！哎呀，行了，干嘛呀？关了！你别别别，你让我再听，不听了，不要听了！你干嘛呀？我别听见了！哎。我没时间了，王总，我没时间了，我必须要想办法，想办法再见到三叔，我再见三叔一次，我必须要见到他，对不起，老师，疯了。
要干嘛呀？你没事吧？啊？哎呀，哎，看见了哎，你也看见了。喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。千般制服着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏
在深海中浪，当风吹来，我会回来。消失在世界以前，最好的呐喊，当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？星辰无限，静谧而摇曳。谁在痛的地点仰望？眼泪回荡在荒野，重复着昨日的。的花火，对未解的探索。